గుడ్ మార్నింగ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫ్రెష్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ రెదర్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఇండిసెస్లో మనకు నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఒక ర్యాలీ తర్వాత వచ్చే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సి సెవెంటీ త్రీ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తున్న లెవెల్ ఇది సో కొంత గ్రోత్ స్లోడౌన్ సంబంధించి మనకు వార్తలు వస్తున్నాయి అలాగే ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఒక లిక్విడిటీ టైట్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది సో మేబీ ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్న జరగబోయే ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీలో వడ్డీ రేట్లు కొంత తగ్గించే అవకాశం కనిపిస్తుంది సో అదర్వైజ్ స్టాక్ మార్కెట్స్కి అయితే లిక్విడిటీకి ఎటువంటి సమస్య లేదు లిక్విడిటీ 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 ఎటు చూసిన మనీ ఈజ్ గెటింగ్ పోర్డ్ ఇన్ టు ది మార్కెట్స్ ప్రత్యేకించి ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి మనం ఫిబ్రవరిలో సుమారుగా థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ ఇన్ఫ్లోస్ గమనించాం బట్ మార్చిలో అది మోర్ దాన్ డబుల్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటిదాకా ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు క్యాష్ మార్కెట్స్లో సో నిన్న టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఫిగర్తో కలుపుకుంటే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ మనీ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లోకి రావడం అనేది ఒక విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు మేబీ ఒక స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఒక సుస్థిరమైన ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతోంది కేంద్రంలో మళ్ళీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయనేది ఎక్కువ మంది మార్కెట్ వర్గాలు అది ఆల్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ లైక్ హెచ్ఎస్బిసి కావచ్చు డాయిష్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఆర్ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ ప్రత్యేకించి నిన్న ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది నిఫ్టీ ఇండియా ఇండియన్ మార్కెట్స్ మీద ఓవర్ వెయిట్గా ఉన్నాం నిఫ్టీ త్వరలో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్ను టచ్ అయిపోతుంది అంటూ సో ప్రధాన కారణం ఇప్పుడు మనం అనుకున్న కారణం మళ్ళీ నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా మేబీ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి వస్తుందని సో నన్ను కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మార్క్ బయట కలిసినప్పుడు ఈ సీజన్లో ప్రత్యేకించి మీడియా కదా ఎక్కువ మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది వీళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది చాలా సర్వేలు అవి సమాచారాలు అవి అన్ని దగ్గర పెట్టుకుంటారని అంతేమీ ఉండదండి మేము కూడా కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ మందిని కలుస్తాం కాబట్టి అందరూ రకరకాలుగా చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం బట్ స్టిల్ పీపుల్ థింక్ దట్ వీఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ అబౌట్ ది ఎలక్షన్స్ అండ్ దేర్ అవుట్కమ్ సో ఈ మధ్య ఏపీలో ఎక్కువ తిరుగుతున్నాను నేను కాలేజ్ కనెక్ట్ కోసం అలాగే కొన్ని ఇతరత్ర కార్యక్రమాల కోసం కూడా సో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో కనిపిస్తున్న ధోరణి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడికే మళ్ళీ అధికారం ఇద్దాం సో దట్ ఒక స్టేబుల్గా ఉంటుంది పాలసీ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఇప్పుడు చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ కొనసాగే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నది ఎక్కువ మందిలో కనిపిస్తున్న అభిప్రాయం సో మేబీ మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అధికారంలోకి రావడం చూసాం ఆంధ్రాలో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే ఏర్పడే అధికార అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కొంతమందిలో జగన్కి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడాలి జగన్ కూడా జగన్ వస్తే బాగుంటుంది అనేది కొంతమందిలో ఉన్న అభిప్రాయం అఫ్కోర్స్ అక్కడ ఎక్కువ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసరికి సామాజిక సమీకరణాలు ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ట్రెండ్ తెలంగాణలకు అంతగా కనిపించదు మనకు అటువంటి ట్రెండ్ సో అటువంటి కారణాలతో కొంత జగన్ వైపు కూడా కొంత అనుకూలత కనిపిస్తోంది బట్ అతి కొద్ది మందిలో మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ వైపు పాజిటివ్ సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా పిక్చర్ ఇలా ఉంది అనూహ్యంగా ఏవైనా పరిణామాలు జరిగితే తప్ప టీడీపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎట్లా అయితే మనం ఇక్కడ నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందని అనుకుంటున్నాం సో ఒక కంటిన్యూటీ ఫర్ ది టైం బీయింగ్ అనేది ఓటర్స్లో ఎక్కువ మందిలో కనిపిస్తున్న అభిప్రాయం సో అటువంటి పరిస్థితి మనం కొనసాగితే మార్కెట్స్లో ర్యాలీ స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి కదా మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకునేది నాట్ పాలిటిక్స్ సో స్టాక్ మార్కెట్స్లో ఈ ర్యాలీ హెచ్ఎస్బిసి చెప్తుంది బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సారీ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ చెప్తుంది బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ బుల్ మార్కెట్ అంటూ కాబట్టి గుడ్ డేస్ ఆర్ అహెడ్ ఫర్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ మేబీ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ చెప్తున్నట్లుగా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కావచ్చు లేదా మనం అసలు ఎలక్షన్స్ ముందే ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చినా కూడా అంటే మే ట్వంటీ థర్డ్ మనకు పోల్ అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేలోగానే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టచ్ చేసిన వీ నీడ్ నాట్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ సో కాకపోతే అఫ్కోర్స్ మధ్యలో కరెక్షన్స్ వస్తాయి
చాలా రోజుల తర్వాత ఐటీ స్టాక్స్లో కూడా బయింగ్ అనేది చూసాం ఇన్ఫోసిస్లో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ స్ట్రాంగ్ బయింగ్ చూసాం డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూసాం కాబట్టి ఐటీలో కూడా కనుక ఒకవేళ అంటే ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ అనేది మనకు అవసరం ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ సెక్టర్స్ లీడ్ చేస్తే పెరిగే ఇండెక్స్ కాదు ఇది కాబట్టి బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ అనేది మనకు అవసరం సో ఐటీలో కూడా బయింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక నెక్స్ట్ టే టర్న్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీవే మిడ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనం ఒక బయింగ్ అనేది గమనిస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఒక స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ అఫ్కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఎందుకంటే రేపు మార్కెట్స్కి హాలిడే కాబట్టి హోలీ సందర్భంగా ఇవాళే ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మనం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ నేట్ టర్మ్ టార్గెట్ కూడా థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్తున్నారు సో విచ్ ఈస్ క్వైట్ లైక్లీ సో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ప్రత్యేకించి మనం ఒక అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ గమనిస్తూ ఉన్నాం మేబీ మరింత ఈ ట్రెండ్ మరింత బలపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక మంచి సీజన్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ గుడ్ షేప్ సో మనం మన ప్రయత్నం వల్ల ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉంది అనేది వెతుక్కోవడమే సో ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగించండి డెఫినెట్లీ మనం ఇంత ముందు నుంచి అనుకుంటూ వస్తున్నాం గత రెండు మూడు నెలలుగా ఆ సీజన్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది సో మేబీ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్లో మళ్ళీ మనం ఇంత ముందు సెవెంటీన్లో ఏ విధంగా అయితే లాభాలు చూసామో అటువంటి లాభాలు చూసే అవకాశం కనిపిస్తుంది అనలిస్ అభిప్రాయాలు తెలుసుకుందాం సో ఎటువంటి టెక్నికల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఇవాళ్ళ ట్రేడింగ్ని మనం ఫ్రైడే కోసం ఎలా వాడుకోవచ్చు యా ఐ థింక్ మీరు బేసికలీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎవ్రీ డిప్ ఐ థింక్ చాలా ఫాస్ట్గా బయింగ్ జరగడం చూస్తున్నాం అండి సో చార్ట్స్లో మనకి ఎన్ఎఫ్ సిగ్నల్స్ కొద్దిగా వీక్నెస్కి ఇండికేట్ చేస్తున్నప్పటికీ ఆ వీక్నెస్ ఈజ్ బాట్ అవుట్ అని చెప్పొచ్చు సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ వన్ టూ అబౌవ్ ఉన్నంత కాలం నా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ర్యాలీ వెళ్ళే ఛాన్సే ఉంది నిన్న కూడా లో లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ దాకా రావటం చేసాం బట్ ఓన్లీ హర్డల్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కనుక లెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ థర్టీ మధ్యలో ఒక హర్డల్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత లెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్లో చూసామో అక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఎవ్రీ డిప్ బాయిగానే ఆపర్చునిటీగా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ట్లీ లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి సో అగైన్ జంపిన్ అయ్యి ఇమీడియట్లీ కొనేంత ఇదైతే కనపట్టలేదు ఈ స్టేజ్లో ఎందుకంటే రిస్క్ మనం చూస్తే కనుక అరౌండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఉంది డౌన్ సైడ్ అండ్ రివార్డ్ చూస్తే కనుక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది సో ఇలాంటి స్టేజ్లో డిప్స్ కోసం యూజ్ వెయిట్ చేసి ప్రాబ్లీ ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మనం లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి మనకు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పాయింట్స్ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్గా మనం తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం చూస్తే కనుక ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ నైన్ టు టెన్ సెషన్స్లోనే మనకి త్రీ థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరగడం జరిగింది సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వితిన్ టెన్ సెషన్స్ సో ఇలాంటి టైంలో ఐ థింక్ రిస్క్ రివార్డ్ అంత ఫేవరబుల్గా ఉండదు జంపినే తీసుకున్నా అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ నుంచి కూడా అరౌండ్ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్మో ఉంది బట్ అగైన్ షార్ప్ రియాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే ప్రాబ్లమ్ మనం లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ దగ్గరే మనకి నెక్స్ట్ మీనింగ్ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంది విచ్ ఈస్ అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సో త్రీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా పడితే కనుక డెఫినెట్లీ అక్కడ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మనం గమనిస్తున్న ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా చర్నింగ్ అనేది ఎక్కువ జరగడం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇట్ వాస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండ్ దెన్ నౌ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి నిన్నటి ర్యాలీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రొడామినెంట్లీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఈరోజు ఇంకోటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీలో కూడా మనకి వీక్లీ సెటిల్మెంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో వొలటాలిటీ అనేది డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈరోజు సో వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ బట్ అగైన్ మిడ్ క్యాప్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది మనకు కనపట్టలేదు దోస్ స్టాక్స్ బాటమ్ నుంచి చూస్తే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం కొన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగటం చేసాం బట్ స్టిల్ ఫాలో అప్ బయింగ్ అనేది వాటిలో లేదు సో సెలెక్టివ్ ఉండాలని నా సజెషన్ మిడ్ క్యాప్స్ లో రైట్ సో ఎర్నింగ్స్ రిసెషన్ నుంచి
इन फैक्ट को मन की फेवर चेस्ट ईवेंट्स लाइक फेड को स्ल चेवानी वाला रेट हईक एद दा तो आरबीआई रेट कटे इवीं चूस्ते मन प्री पोल में टू थौज ट्वेल्व थौज फाइव हंड्रेड हेल्ले चांस उठी अंड एंड विषयानी वस्ते एर्न रिविजन अने डेफिटली जो है अदे विधा मन मल्टपल एक्सपेन मन अभी विटनेसूं मल्टपल एक्सपैंड अव दाखिल तगट का एर्न रिविजन सारी प्रवेट कैपेक्स तरह डेफिटली वस्तु मन कोवेल्व टू फिफ्टीन पर्सेंट एर्न ग्रोथ कहते मार्केट विल बी री रेटेड अंडी इन फैक्ट ना टारगेट अच्छे नैक्स्ट इयर नैक्स्ट वन टू वन अंड हाफ इयर को इंटरनेशनल ईवेंट सपोर्ट से आई कंफर्टबल लेवल इन प्रेस लेवल्स उ अंड अंटे अट्लीस्ट मन इंडिया इज नाट कंफर्टबल वित् अबो आई प्रेजेस अंडी ए तरह एना ग्रो अ फर् एव्री डालर मन दर नगेट रियाक्षन उठी ए तरह सो वी आर्ट सिस्ट सी एट लाँव तो रूपी को चाल स्ट्रांग कड़ती द गेनिंग हज़ बी रि फैंटास्टिक लास्ट ट्वेंटी सैशन में चूसक एट लैवल्स वो सो इवीं को कंफर्टबल उ मैक्रोस् कंफर्टबल लैवल्स में उम्मीद इनफ्लेषन का आरबीआई रेट्स का इनफैक्ट आरबीआई रेट कट एक्सपेक्ट्स को मैं बोलीस् फिफ्टी बिप्स एक्सपेक्ट्स अदरव ट्वेंटी फाइव इज ए कंसेस सो इवीं चूसक वी आर एंड बेटर फ्रंट एर्न सपोर्टी को डेफिटली एर्न सपोर्ट प्रईवे प्रईवेट कैपेक्स मार्केट को राव गवर्नमेंट अच्छे को इपू एल रिटेड स्पे मतमे उ सो अभी अभी तपी को गवर्नमेंट फाम अन तरह इट विल टेक अनदर थ्री फोर मंथ्स आ रिटेड स्पे प्रईवेट रिटेड स्पे पाली को शिफ्ट रव अंड अभी नंबर से रिफ्लेक्ट आव अनदर एट मंथ्स इवीं को फेवरबल्ते इंटरनेशनल ईवेंट्स मन फेवर का उइल प्रेज कंफर्टबल लैवल्स में उठाई इपड़ना लैवल्स में उठे ई थिंक मई टारगेट वुड बी फोर्टी नाइन फोर्टी थौज फर् निफ्टी नैक्स्ट नैक्स्ट वन अंड हाफ इयर अंडी इन फैक्ट नैक्स्ट जून जुलाई की मैं फोर्टी थौज चूस्तम ओपीनियन सो डेफली बइंग जरूरी एस्पेषली फैनाशियल बइंग जरूरी अंड ऐम वेरी स्ट्रांग अबउट प्रईवेट बैंक अंडी नैन चुप्त वस्तान ऐसे बैंक का ऐक्सी का इनफैक्ट दर्ज लाट आफ अप सैड पोटेयल स्टील देर अब प्रईवेट बैंक डेफिटली जरूर पीएससी वालू रिटेड बइंग अंडी को डन सैड प्रिपेर पीएससी बैंक बइंग स्टार्ट बट मई सजेशन वुड बी स्ट्रिक टू फ्रंट लाइन पीएससी बैंक अंडी लाइक बैंक आफ बड़ा का एसबीआई का अंड को आटो फ्रंट लाइन आटो लाइक आटो मेकर्स एवं हीरो का टीवीएस मारति को डन सैड उड़े अवकाश किकाज आफ बीएस अनसर्टनिटी रेग्युलेटर रिटेड अनसर्टनिट सो ओवराल ऐम बुलीश आ फैनाशियल एनबीएफसी को काशिस् बइंग जरूरी ऐटेड अंडी बट आटो ऐसी ऐम पर्फेक्टली पाजिट बट अगे रियल एस्टेट को पाजिट हो टू नेम्स ई लाइक फीनिक् मिल अं प्रेस्टीज एस्टेट्स अंडी सो विधा बइंग अच्छा डेफिटली जरूर अंड नैक्स्ट एल वर को इट्स कैंड आफ ए टू इयर बुल र्यी अंटी नैक्स्ट सो गवर्नमेंट फार्मेस में मन की कोई अंड इंटरनेशनल ईवेंट्स सपोर्ट वील सी फोर्टी थौज नैक्स्ट वन अंड हाफ इयर अंडी रईट सो फिनाशियल अफकोर्स अंड मे बी डोमेस्टिक एकानमी मीदेंड सिक्लिकल सो अट कंपनी डेफिटली सारी र्यी बेटर मंच रिटर्न इच्छे अवकाश कई पार्टिसपेट फैनाशियल मैं मैंट्री में चूस्ट हॉस्टल टेक ओवर फ्रम एल एल ऐं कंपनी हॉस्टल टेक ओवर तुंदर वेल्द बट मैंट्री में वो सो अटी मन गमस्तूद रिस्क टेकिंग एबिटी समय में अवसर सो वाली डेफिटली मंच रिटर्न वस्ताई सदेह लेनवेस्टर्स नीचे मेल्स काल का प्रयत्न केएल फैशन मॉल समर्पित बिजनेस ब्रेकफास्ट षो तिरी की स्वागत मार्केट अफकोर्स इवा को हालिडे ग्लोबल मार्केट प्राफिट बुकिंग कल मन मार्केट हालिडे रेप उबी पोजिशन को कटकने अवकाश कमा क्या मिड क्या ऐसा उधृत इवा वार्ता दाखिल निदर्शन का चुप्स ऐसी प्रोडेल स्मा क्या फंड टू ऐक्सप्ट लमसम्स अगैन सो मल्ली सब्सक्रिपन इन लमसम्स एसईपीस इपड़की ऐक्सप्टू लमसम्स आपे इप्ड लमसम्स ऐक्सप्टे दिस् फंड अगैन काफिडेंट दट स्मा क्या विल डेलीवर रिटर्न अभी सो इलांट मन न्यूज चूस्त अर्थी मे बी एट ऐसी मन को राबे रोज स्मा क्या कनपड़बोदी अ सो जस्ट स्टाक पिकिंग ईज नेम आफ् दि गेम नव कलर्स लाइन में उ मोदी कलर हेलो 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 ये अरे गंडे प्रश्न मैं पैर गंडे ना पैर तीस तीन मास तीन मास कर अरे गंडे तीन मास तीन है चप्पल लो पार्टी में ये रेट लो तीस का होता मतलब पार्लियामेंट लोग का पाव होता है 
फंडमेंट व्यू तो बार बेडरी जोलीदी ट्रैच या बेसिकली व्यू करेक्टी मे बी स्टाप लास्टी अटंपे स्टाक मन चुस्ते हंड्रेड एंड एट्टी फोर नीचे लास्ट फाइव टू सिक्स मंथ नई सिक्स दाक रावटा मे बी बाटम अवटे कार्ट परंग बट अगे माला बैड न्यूज तो अगे रीविजिटे चांस उ करे अरउंड वन थर्ट सिक्स अला सो टू प्रईस पाइंट्स चूज बिटी वन थर्ट सिक्स अंड वन ट्वेंटी सवेन मध्य बै जेम सजेषन It's only for technical uh, trading. Until we see investment, I don't think it's advisable. And 118 kind of stop loss, mere bit kaali. In case market lo recovery achchi, stock gorada rebound hote ganka around 170, 180 da kille chance hundi. So trading bit lagay atom chayman na solution. Bangalore nunchi Kiran line owner. Hello. Yeah. Good morning, sir. Morning, Andy. Good morning. Kasmo film 360 lo this kona no. Now it's in uh, 180. दाटाके But I think uh, decent charts and the chart setup by the banana only definitely second price point low. We will attempt to achieve for two year view. Right. Nello Nunchi Kishore line on our. Hello. Hello. Are you in Kishore? Sir, good morning. And then a CG power on my end. At hold time on that. At that age, hot co hold on my end. Hot co CG power on the hold just now. इनफ्रास्ट्रक्स next two years positive ga kanabadutundi i think you should look into sector relocation andi aa rendu kuda i think you should exit on rallies and buy into some good performing sectors bhimavara nunchi radha krishna murthy hello hello good morning sir morning andi adagandi radha krishna uh, sir nenu tech mahindra ko uh, 230 shares konna sir buy back purpose kosam hmm. kani adi small investors lo prarambham cheppi antunnaru ओनली <laughs> అది ఆల్్రెడీ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ అవుతుందండి మీకు వెంటనే కరెక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు దానికి యాక్సెప్టెన్స్ రేషియో తగినట్టుగా ప్రైస్ కరెక్షన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో నా సజెషన్ ఇప్పుడు ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ డీసెంట్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎనీవేస్ ఐటీ ఐటీలో కూడా సెక్టర్ ఇస్ లుకింగ్ గుడ్ అండి కొద్దిగా కాకపోతే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఉంటే యు వుడ్ హావ్ గెయిన్ బెటర్ అని చెప్తాను నా సజెషన్ టెక్ మహీంద్రా కంటే కూడా కొంచెం ముందు స్టాక్స్ లో ఉంటే బాగుంటుందండి లైక్ టాటా ఎలెక్సీ కానివండి కొద్దిగా పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్స్ లో అండ్ లార్జ్ క్యాప్స్ లో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు ఇన్ఫోసిస్ లో ఉన్నా కూడా యు విల్ గెయిన్ బెటర్ నా సజెషన్ టెక్ మహీంద్రా ఇస్ అ డీసెంట్ స్టాక్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈవెంట్ కోసం బై చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్ సో మీరు ఒకవేళ లాంగ్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే
రీషెడ్యూల్ చేసుకోమని చెప్తానండి కొద్దిగా రిలొకేషన్ చేసుకోమంటాను ఇన్ఫోసిస్ కానివ్వండి లార్జ్ క్యాప్లో అయితే మిడ్ క్యాప్లో టాటా ఎలక్సీ వైపు సో నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బైబ్యాక్ అన్న ఒక అట్రాక్షన్ కారణంగా మీరు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్ షేర్స్ వాళ్ళు బై చేయబోతున్నారు బట్ చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అండి రియల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి సో మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి బైబ్యాక్ స్టార్ట్ కాబోతుంది తర్వాత కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు విప్రో జగిత్యాల శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు విప్రో కొన్నట్టు రెండు వందల అరవై రూపాయల్లో బయోకో అని ఆరు వందల పంతొమ్మిది రూపాయల్లో ఏం చేయొచ్చు రెండు థింక్ మీరు కొన్న ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఆర్ గుడ్ అండి ఆల్మోస్ట్ లో ప్రైస్ పాయింట్లోనే మీరు తీసుకున్నారు సారీ విప్రో ఆల్రెడీ మీరు చూస్తుంటే టూ నైంటీ నుంచి అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దాకా పడుతుంది చూసాం సో రెండు కూడా మంచి ప్రైస్లో ఉన్నారు మంచి స్టాక్స్లో ఉన్నారు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయండి మేబీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ మూవ్స్ అయితే కనిపిస్తుంది వీరభద్రరావు అడుగుతున్నారు ఆర్హెచ్ఎఫ్ఎల్ రిలయన్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొన్నారట యాభై రూపాయల్లో యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ లేకపోతే అమ్మేసుకోవచ్చా అడాగ్ స్టాక్స్ ఐ థింక్ ఈ స్టూడెంట్ అండి అడాగ్ యాజ్ ఏ హోల్ మొత్తం ప్యాక్ కూడా ఐ థింక్ ఇట్ హస్ కొలాప్స్డ్ యాక్చువల్లీ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ స్టూడెంట్ హోల్డ్ అండి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఉండాలి అంటే కనుక దెర్ ఆర్ బెటర్ ఐడియాస్ సో ప్రాబ్లి క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఈ టైంలో చూస్ చేసుకోవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ మీరు కొన్న ప్రైస్ లో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ లో కొన్నారు అరౌండ్ థర్టీ రూపీస్ ఉంది మేబీ ఫుల్ బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేయండి త్రీ మంత్స్ హై చూస్తే కనుక అరౌండ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంది అక్కడికి వస్తే కనుక ఒకసారి స్విచ్ ఓవర్ అయిపోవచ్చు మీరు ఐ థింక్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లో ఉన్నారంటే మేబీ ఈ స్టేజ్ లో ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఐడియా సత్యనారాయణ మూర్తి క్రెడిట్ యాక్సెస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ నాలుగు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయి ఐపీఓ అలాట్మెంట్ ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి అది ఎప్పుడు నష్టాల్లోనే ఉంది ఏమైనా ప్రైస్ పికప్ అయ్యే అవకాశం ఉందా సో ఒకటండి మీరు ఆ స్టాక్ రావడం కూడా అంటే డీసెంట్ కంటే కొద్దిగా హైగానే ప్రైస్ లో వచ్చిందండి హై ప్రైస్ లోనే వచ్చింది ఐపీఓ మనం కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయమని కూడా చెప్పామండి ఇది సో నా సజెషన్ అండి మీరు అది నెగిటివ్ లోనే ఉంది ఐ డోంట్ థింక్ కొద్దిగా ఫ్యూచర్ లో కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే కనబడట్లేదు నా సజెషన్ అయితే హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండి కొద్దిగా అండ్ అట్లీస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ వెయిట్ చేయమని చెప్తాను బికాస్ యూనిట్ టు అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్స్ ఎస్ వెల్ ఒకవేళ సెక్టర్ లో ఎనీవే సెక్టర్ కూడా కొద్దిగా సబ్డ్యూడ్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి సెక్టర్ లో రివైవల్ అయ్యి ఐఎస్సి అది ఇందులో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదు అని అంటే ఐ థింక్ యూనిట్ టు స్విచ్ సెక్టర్ లో పర్ఫార్మెన్స్ కనబడుతుంది బట్ ఈ మన స్టాక్ లో కనబడట్లేదు అంటే సీరియస్ గా థింక్ చేయాలంటే స్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది సో నా సజెషన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ నా ఒక టూ క్వార్టర్స్ త్రీ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్తాను రివైవల్ కనపోతే యూషుడ్ ఎగ్జిట్ అండి చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అంటానికి మనకు వస్తున్న ఇమెయిల్స్ సంఖ్య ఒక నిదర్శనం కానీ సమయం మించిపోయింది ఈ పూటకి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడతో సమాప్తం చేద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్